All right, it's time to start with the English class. Vamos a ver. Okay. Hello, class. How is it going? Hello. How are you? I'm okay. How about you? I'm fine. I'm You're fine. fine. Okay. That's that's really nice to hear that. In my case, I have been sick, you know. Pero ya mejorando, creería yo. Ya un poquito mejor ahora. Okay. Yeah, I'm feeling better. So let me go back. Mm -hmm. Hoy estamos, okay? I'm ready. How many students do we have already? Seven. It's eight or one. Qué puntuales. Gracias por la puntualidad clase. Today is Tuesday. And we are going to be covering class number. Ya ni recuerdo qué clase vamos. I guess this is class number five. One, two, three. Yes, this is class number five. Cinco de veinte. Que se van volando. Créanme que a veces... Nos sentimos por dónde pasa el módulo, o se va muy rápido. Algunos compañeros está revisando, no hemos completado la sección número uno. Cada cinco clases, recuerden, concluimos un, una sección de plataforma. Así que ahora vamos a dar el tiempo de trabajar en conjunto algunos ejercicios de la plataforma. So you better get ready. Si han tenido problemas de ingreso, que hasta hoy he visto que nadie ha reportado en el grupo de WhatsApp, problemas para ingresar. Pero de 21 estudiantes, quiero ver cuántos me aparecen activos. Here we go. Antes de que demos inicio a la clase. Let's see. De 21. Creo que algunos incluso no han ingresado a ninguna de las sesiones. No sé qué les habrá pasado a estos chicos. Here we go. Sí, creo que ya todos pudieron ingresar. Ya todos me aparecen en el libro de calificación. Okay. Hasta ahorita veo que Eric ya completó sección 1, Gilberto con 80%, Jennifer Elizabeth tiene su 100%, José Adilson, José Roberto, José Roberto también, Leslie con 80%, estamos bien. La sección 1 estoy leyendo, ¿ok? Rosa Esther también en Valeria Michelle, el resto. No hemos o alcanzado el 80%, que es lo mínimo que se nos requiere, o no hemos completado ninguno de los ejercicios de la sección 1. Así que clase les motivo que en esta sesión aprovechemos de identificar cuáles son aquellos que me hacen falta. Y que si los respondemos, tomemos pues a bien complementarlos o durante la sesión o unos minutos después de esto. Okay. So it's time to start with the English class. Let me see who is in here today. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Okay, Eric. Gilberto Lazo Funes. I am here. Okay, Gilberto. Janice Olivia Ayala Perez. Present teacher. All right, Janice. Aja, Janice, que se me había hecho, Janice. <laughs> Por ahí. Por ahí, qué gusto tenerla. 
Thanks. Jennifer, okay. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here. You're there, excellent. Jennifer is acá. Jose Adilson Vasquez Garcia. Present teacher. Great, excellent. Jose Remberto Calderón Pacheco. Not here. Jose Roberto Revelo Calderón. Okay, he's not here. Karina Abigail Perez Garcia. Present teacher. Perfect. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Kenia Lizeth Paraona Hernández. <coughs> Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Perfect. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Ok, Lucía. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Not here. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Not here, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Ok, Rosy. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Not here, Tatiana. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. Perfect, there you are. Sí, siempre tratamos de pasar tal vez la asistencia al inicio para saber que, que están presentes, ¿verdad? Al inicio de la sesión. Here we go. Ok, estamos viendo quiénes han escrito en el chat de WhatsApp. De camino, ¿quién nos dice? Adonai, ¿verdad? De ahí solo nadie más. Aquí en el chat, ¿alguien que se haya reportado? Let me see. Nadie. Vale, entonces probablemente se unan en unos minutitos. Solo son 11 en la clase. Class number 5. As you may see. We have been covering this topic. Es un tema que vamos a estar viendo. Es una estructura que creería que nos vamos a llevar a la sección 2 incluso. El simple present, the use of the simple present. Yesterday, we were practicing by making negative statements. In today's class, we are going to do a review about the present form, the interrogative form, and the negative form about the simple present tense. We are going to practice with some extra exercises. Yes? At the beginning of this class, we are going to have a speaking practice. So get ready to answer those questions. Ese es un eh, ejercicio para practicar todos los tiempos. Bueno, no tiempos. Los, las formas del simple present. Okay? Affirmative, negative, and interrogative. Vamos a presentar el ejercicio. Here we go. Ok. Let me just open this. Aquí estamos. Wait. Simple present. Wait, no abrió el enlace. Vamos a buscarlo rapidito de donde lo tomé. Aquí está. Here we go. The idea is for you to tell me some information about you. In this case, about routines. Remember that whenever we use the simple present, it is mostly used in order to express routines, activities that we do almost every day or that we do with some frequency. ¿Qué está? Vean, aquí está el ejercicio. Speaking practice. Questions. Do you 
¿Qué nos irá a preguntar? Do you, do you, do you. And I have 20 questions. Suficientes para los que estamos conectados en la clase, ¿ok? Who's the first one? Me aparece por acá. Vámonos al final. Who's the last one in here? Karina Pérez. Karina Pérez. Hi, Karina. Hi. Hi, how are you? Good, and you? Oh, I'm pretty good. Thank you so much for asking. Can you pick one number from 1 to 20? Five. Number five, okay? This is the question for you. Do you watch TV at night? Yes, I do. Yes, I do. Great job. Así se tenía que responder. Lucia Verónica, it's your time to practice. Can you pick the present. number? Okay, present. How are you, Lucia? <laughs> uh, I am I am fine. You're fine? Can you pick one number from 1 to 20? Mm, seven. Seven. I like that number, you know. Oh, do you have children? I don't not I children. I have children. Okay, one more time. ¿Cómo responderíamos en negativo? I I do not. Ah, don't perfecto. Not. Puede ser I do not. Forma corta sería. I don't know. I don't, I don't have, have children. children. No tengo niños. I don't have children. O, si se fijan, esa es la respuesta completa. ¿Cuál sería la corta? I don't know. O oh, no. Oops, en mayúscula. No, I don't. I don't have children. No, I don't. No, I don't. Oh, también esta es la correcta. I don't have children. Buena respuesta. Great job. Veo que recuerdan el tema. Gilberto. Are you there, Gilberto? Yes. How are Hello. you today? Hello, Gilberto. How are you? Are you ready? Ready. Okay. Can you pick? One number from one to twenty. Ten. Number ten. Let's find out the question. Do you listen to the radio? No. Ah, será esa la respuesta completa, chicos? No. No. Es lo más común decir yes, no, pero demos una respuesta más completa. Gilberto, no, ¿qué sería? No. No, I don't. I can be no, I don't, or no. I don't listen to the radio. That's it. Perfect. Kenya. Hi, Kenya. Are you there, Kenya? Yes, she's there. Good Hi, Kenya. Night. Good night. Can you pick one number, Kenya, from one to twenty? No. ¿Qué número? What number do you pick? Num number three. Number three. Which one? This one. Do you have English classes on Monday? Yes. Yes, I do. Ay, ¿cómo sé que es yes, I do? Porque siempre voy a responder utilizando el mismo auxiliar en la respuesta. Yes, I do. No, I don't. Perfecto, great job. Next one, Loreni. It's your time to participate. Hi, Loreni. Hi. Hey, can you pick one of these numbers? Which one do you pick? Number four. Number four. Oh, interesting. Do you like cheese? Yes. Do you like cheese? Yes. 
cheese. Yes, I do like cheese. Yes, I do. I like cheese. Okay, perfect. What's your favorite um, kind of cheese? De todos los quesos, ¿cuál le gusta? What's your favorite kind of cheese? Hmm? It's white. Ah, the white cheese. Okay. Mm -hmm. That's amazing. Remberto. Hello, Remberto. Hi, teacher. Hi, can you pick one of these numbers, please? Okay, 11. Okay, ¿qué pasa con la fila 3? Nobody is picking one of these uh, ones. Ah, uh, okay, change, No, change, don't worry, change. no, 11, uh. that's all right. <laughs> Ajá, vaya, miren acá, ocupa el verbo, no ocupa eat. Si no, acuérdense que have es la combinación de tomar o comer al mismo tiempo. Mm -hmm. Pero en este caso se referencia a la comida. Do you have eggs for breakfast? You have uh, no, I don't. No? Okay. No. no, I don't. Great job. Carlos Regalado. Can you pick one of these numbers, please? Mm -hmm. um, I guess it's not there. Oh, no. Or probably we're having issues with my internet connection. Let me see. Mm -hmm. This is what's going on. Oh, the plan. See. Sí. Okay, I'm back. See, sí, but. Aha, uh -huh. oh. you're practicing your English, right? Practicando su inglés. Not really. Do you practice your English when the teacher is not in the class? No. I was okay, you. okay, this is Carlos. Aquí estoy otra vez. Can you pick one of these numbers? Yeah, I prefer the the number eight. Eight. You know, this is my favorite number. Do you go to work? Uh, I don't, I don't know. I don't know we'll go to work. You don't go to work. Okay. I don't go to work. Porque I said, no, I don't. I don't go to work. Okay. Is I don't go to work because I, uh, I make homework. Oh, okay. Wow. You're a lucky guy. Que suerte, Carlos. Como dicen, yes. trabajo desde casa, chicos. Mm, Hay una expresión. Al... ¿Cómo puede decir? Eh, I as... Yo voy. Ahorita o le sea, go to... okay. Home office. Home office. Entonces, yes, ¿qué home verbo office. ocuparíamos acá? Yo. I do. Yo dije, I may. Hago, I hago. Do. Home oh. office, I do home office, y ahora me dice voy al trabajo, I, ayúdenme clase, I, I go to work, go three to times, work. To, to three times, month. a month, really, a month, yes. Yes. Carlos, no nos puede hey. referir ahí que nos contraten en su trabajo, verdad, Qué nos vida. ahorramos la madrugada, bañarme temprano, puedo desayunar tarde, All right, Lydia, lucky you. You know, you. in my case, igual yo estuve casi tres años así. This Monday, ese lunes ya volví ayer, creo que fue. Today is Tuesday, right? Yesterday was my first day back. Me acostumbro todavía. So you're mm. lucky. Yes. Siente raro okay. socializar nuevamente. I don't really. El tráfico. El tráfico. Traffic. Yes. Sorry uh, for you. Yeah, sorry for you. Excellent, Carlos. Rosy, pick one of these numbers, please. My favorite favorite number. Mm -hmm. Um, sixty. Your favorite number is it about sixty or sixteen? 16. Ah, sixteen. 16. Yeah, this is. Mm -hmm. Do you work do in an work office? In yes, I do. Yes, I do. Okay, excellent. Adilson, can you pick one of the numbers? Hi, Cole. Hello. 
Which number? Fifteen. Fifteen. Do you like chocolate? Yes. I do like chocolate. Oh, ¿escucharon esa respuesta? Está correcta. Yes. Se las pongo por acá. I do like chocolate. ¿A qué creen que se refieren? ¿Está bien estructurada o no? Yes. Mm -hmm. Eso sería yes, I like chocolate. Not really. Yes. Si le quitamos el yes, I like, no, porque miren el auxiliar, no corresponde. No aparece. No aparece, mm -hmm. ah, entonces tengo que siempre usar yes, I do. Pero no yes, I do acá es como que Adilson está resaltando. Mm -hmm. Yes, I do like chocolate. Like chocolate. Es como eh, dejar en evidencia de que me encanta. O sea, I like chocolate, sí, me gusta. Pero cuando digo yes, I do like chocolate, es darle una intención más. ¿sí? Me gusta el chocolate. Simples palabras, no solo me gusta, me encanta, mm. amo el chocolate. I do like chocolate. Sí, es una combinación de, de respuestas. Interesting. The same here. I like chocolate. Siguiente. Janice, can you pick one of the numbers? I'm still missing some. Okay. Um, the pick number 20. Number 20. Oh, interesting. Do you like fish? Mm, yes, I like. Ah, otra vez respondemos. I, yes, I do. Muy bien, yes, or, I do. Yes, or, I do. Yes, I do like fish. Perfecto, yes, I do. Porque el auxiliar debe corresponder con el de la pregunta. Le encanta el el pescado y está haciendo énfasis. Yes, I do like cheese. Sí, me gusta el, el, el cheese fish in this case. I do like cheese. Muy bien, muy buenas respuestas. Great job. Next one. ¿Qué me falta? Let's see who's missing. Jennifer Elizabeth. It's your time and then Leslie. Get ready, Leslie. Okay. Yes, Jennifer. Okay. Um, number one. Okay, number one. Do you eat toasts for breakfast? No, I don't. No, you don't. Okay, interesting. Leslie? Hi, one of the um, number 19. 19, okay. Do you have coffee for breakfast? No, I don't. You don't? Do no. you like coffee? Why? What? Do Why? you like coffee? I Why? don't like coffee. Okay. Why? Why? Ahí, ahí dejémoslo oh que God. no serve controversia. No. Ella no le gusta. No. Okay. Come on, come on. <laughs> Next, listen. Uh, let's no. Let's I'm sorry. No, don't be let's sorry. Let's don't let's be let's sorry. Let's El café es la bebida de los dioses. Yes, <laughs> yes. 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 Right. Horrible. Es la paciencia líquida, sabía Leslie. ¿Ah? Yes. Si no tomo café. No, 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 you know, I don't drink coffee as well. Por eso defiendo a Leslie. I don't really like coffee. Come on, Sol teacher, come Solo on. si hay pan dulce, si no, no. Okay. Si no tomo café, me duele. <laughs> really? ¿En Por serio eso pasa? ¿Te duele la cabeza? Yes. Really? Yes. Sí, yes. sí. Yes. No, 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 no. Wow, a mí no me pasa tanto no, así. No, y no, como no. eso de las dos de la tarde uno dice, ah, no, me duele porque no tomé café. A la... Toma café y se le quita. O sea que sí, tienen sí, que tomarlo en la mañana para que haga efecto todo el día, ¿o cómo? Ah, yo sí puedo, me, sí puedo, me tomo sí, seis tazas mañana, ya, en la tarde, en la noche. Ya. Sí, yes, yes, yes. Everything. No, 
Ok, vale. Mi experiencia propia es que si yo tomaba café, creo que hace muchos años, uh, like 10 years ago, yo trabajaba en un call center y ahí sí me hice adicta al café. Pero era por el estrés que me generaba, pues, el trabajo. Y me tomaba, en, en serio, como dice eh, acá el compañero, hasta cinco o seis tazas al día. Y no notaba, simplemente me hice dependiente. Seis tazas son buenas, seis tazas son buenas. ¿Verdad? Hasta que me di cuenta que me estaba afectando en los riñones. Y ahí ya creo que me Yeah. desligué del café, por eso. Tome agua, tome agua. I don't drink coffee for my health. Yeah, right, because of health. Issues, ok, interesting, pero no, ahí están los, el team, coffee lovers y los que no tomamos, ¿verdad? That's it. Ok, José Roberto, you're still missing, can you pick one of the numbers? You have two, six, nine, twelve, thirteen, fourteen, seventeen, and eighteen, go please. Uh, 12. All right, you play a sport. Uh, yes, I do. I play a sport. Which one? May I ask? Uh, I like play soccer. Okay. <laughs> yes. That's it. Just soccer. Yes, just okay. only soccer. Okay, interesting. Qué barbaridad, ya sí, Anuma echando tortilla, yo. There Pero we falta go. el video donde sale David Numa y vos besándose Come los tres. on, Remberto, we are listening to you. Alfredo, can you pick one of the numbers? I chose number two, teacher. Number two. Y luego se prepara Tati y Kenia, ¿ok? Number two, Alfredo, do you drink wine at night? Wine. ¿Saben qué es eh, wine? Yes. Vino. Vino. No, I don't drink. No, I don't drink it. What do you drink at night? Um, lo digo en español, no me recuerdo. ¿Cómo dijeron? La paciencia líquida. Ah, coffee. <laughs> coffee. I drink coffee. Paciencia rica, coffee, okay, interesting. I use our team coffee lovers. Tati, can you pick one of the numbers? Seventeen. Okay, seventeen. Do you speak Italian? Oh. Ah, vamos, respuesta completa. Oh, no. no. Don't know. Ah, uh, no, I don't. No, I don't know. I hablo italiano. What languages do you speak? Yo le dije, perdón, que estaba en una ¿Sí? charla que usted inventó. ¿Cuáles idiomas habla, Tatiana? What languages do you speak? No, solo español. Ajá, uh -huh, Spanish. Digamos entonces, Spanish. Spanish. Great job. Kenya, get ready. Can you pick one of the numbers? Number six, teacher. Oh, number six. This one? Yes. Do you live in Cordoba? Where's Cordoba, by the way? Do you live in Cordoba? No, I don't. No, I don't. Where do you live? Uh, I live in El Salvador. I live in... I live in... El Salvador. All right. So Cordoba is Spanish. Argentina. 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 Spanish region. Argentina. ¿Dónde está ubicada la ciudad de Córdoba? Yes. Ahí está. Cordoba. Buenos Aires. Okay, interesting. So I live in El Salvador. That's all right. ¿Quién me falta? Todavía me quedan tres, cuatro. Rosy, Leslie está. Janice, Kenia. Si no, nos vamos a repetir. Yes. Valeria is missing. Go, Valeria. No la veía por la cámara apagada. Go, Valeria. Y Eric, creo que falta. Valeria, Kenya, and Eric. Ahí estaban cabales. Go, Valeria. Pick one of the numbers. En Nubia. Ahí está Nubia también. Yes. I pick the number nine. Let's find out about number nine. Do you like football? Yes, I do. Like. Yes, I 
to do. Uh, but in this case, be careful because we are not asking about soccer. We are asking about football. Mm -hmm. Football, soccer. That's it. Buena estructura. Yes, I do. Mm -hmm. Who's next? You know, ¿saben qué pasa? Cuando apagan y encienden cámara, se me pierden. Por ahí había visto a Nubia. Nubia, ahí está. Oh, Nubia. Hello. Pick one of the numbers. Elige un número. Yes. You have 13, okay. Do you eat meat? Carne, que si come carnes. Do you eat meat? Yes, I do. Yes, I do. Okay, excellent. You are not vegetarian. Interesting. I guess Eric, nos falta Eric, ¿verdad? Eric, Isaac, yes? Yes. Eric, go please. Pick one of the numbers. Fourteen. Fourteen. Ay, Maximiliano está por ahí también. Do you drink green tea? No, I don't. No, I don't. What do you drink? What do you like to drink? ¿Qué le gusta tomar? What do you like to drink? Coffee. Coffee, ahí está. Coffee, coffee. That's it. Great job. Yes. Coffee lover. Maximiliano. In coffee. Yeah, right. Team coffee. I cannot say pick one number because we are just missing which one, Maximiliano? Hola. Nos queda una pregunta para usted, Maximiliano. ¿Qué número es? What eh, number is it? 18. 18. Let's 18. find that out. Ajá, uh -huh. es exactamente. Se refiere a Buenos Aires. Do you live, pongamos otro lugar. Do you live in Santana? Mm -hmm. mm. No, ¿cómo sería la respuesta correcta o completa, mejor dicho? Do you live in Santana? Eh, do you live in Santana? No. Mm, no, I don't. Yes, no, I don't. Where do you live? Santana. Mm -hmm. Mm -hmm. Where do you live then? Uh, I live in San Salvador. Okay, great job. Let me see. Me hizo falta alguien. I guess not, right? Mm -hmm. Creería que no. Sí, no me equivoco, todos participaron. Listen. Creo que hemos comprendido perfectamente el uso del negativo. Affirmative, mm -hmm. negative, long and short mm -hmm. responses, okay? Mm -hmm. So let's go to the book. What do we have right here in this case? Hagamos el repaso. Terminemos la sección uno. Here we go. This is your book. This activity, it's over. This conversation, it's already done. This is a quick review. Aquí está un repaso. El uso de el, la forma interrogativa. Okay, yes, I am. That's all right. Nos queda pendiente. Casi no hicimos práctica de este. The use of frequency. Este es el que nos queda. Mm -hmm. Ya vamos a ver este también. How many, how, how much. Este ya lo hicimos ayer. The conversation comes later. Ese nos queda, ok. Do you remember about this topic? I guess it was on class number two or three. I don't remember. In which we were expressing frequency. Clase, dos formas de expresar frecuencia. ¿Cuáles son? Go, please. 
How do we express frequency? Yes? Always, uh, often. Ah, okay. ¿Cómo se le llaman a esas palabritas? Always, often, usually, normally. <coughs> adverb of frequency. Ok, expreso frecuencia con adverse of frequency. ¿Qué más? Time to expression. Yes, that's it. No olvidemos esto. And time expressions. What's the difference between time expressions and adverse of frequency? What is the difference, class? Diferencia entre uno y otro. Yes. Decíamos eso. ¿En qué se diferencian? Um, maybe time expression is when you use a um, specific time or specific. Yes. Okay. When you refer to specific time as the word says they are expressed in a group of words son grupos de palabras expresan tiempo claro but a specific time what can you tell me about the adverse of frequency then what can you tell me about this? Hmm? What can you remember about this topic? ¿Qué pasaba con esto? The adverse of frequency. Es que tanto hago una actividad, con qué frecuencia yo la realizo. All right. And how would you express that in English? Mm -hmm. How would you express that in English? Yes. Yes, class. Yes. When you do <laughs> frequency, adverse to say how frequently an activity happens. That's it. In Muy bien. Jennifer captó la idea. We use adverbs of frequency to say how frequently an activity happens. Vamos a practicar frecuencia. No es nada en específico, es un estimado, an estimate. Muchas veces expresamos frecuencia con porcentajes. Percentage. Percent. Ok, leamos las equivalencias. Here we go. 100 percent what is the adverb look always perfect 90 percent usually 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 usually, usually. usually. Yeah, usually. 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 how about 80 percent normally normally normally, normally. No. 70 or 70 percent Often. 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 Algunos pronuncian como often, pero más que todo es inglés británico. Often, yes. What can you tell me about 50%? Sometimes. 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 30%. Questionally. Questionally. Great pronunciation. 10%. Seldom. 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 ¿Qué significaba seldom? ¿Quién se acuerda? Rara vez. Rara vez. Se los escribí también. Seldom. 5%. Hardly ever. Hardly ever. Or rarely. 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 Zero. Never. 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 Okay. Never. ¿Qué pasa con los adverbs of frequency? Aquellos que nunca van a variar serían estos. Always and never. Always is always, all the time. Never is not even once. Okay. 
And that's it. Tal vez aquí no nos explica este. Vamos a basarnos con sometimes. Sometimes puede ser usado al inicio o al final de la oración, ¿sí? sí Siguiendo Vean los pasos por acá. de David. Yes. Ahí te va viendo el gordo, David. Ok, take a look at this one. She sometimes uses the microwave. O podríamos ubicar el adverbio al inicio. Sometimes she uses the microwave. Es el único adverbio que puede cambiar de lugar. El resto tienen una posición ya específica en la oración. ¿En dónde se ubican entonces? Take a look at examples. I always, always. he usually, usually. he normally, normally. I often, often. she often. sometimes I occasionally, we seldom, he rarely, he, I never. ¿En dónde se ubican entonces? Después de, or after. After the subject. After the, the subject. subject. And before, ¿y antes de qué? Before. The noun. Noun. Before Revisemos qué es esto. Get up, levantarse, manejar, chequear. The ¿Qué verb. son todos estos? Muy bien. Pero no siempre se va a ubicar después de el sujeto. Ahí había una excepción. ¿Quién recuerda? Solo cuando usamos... To be. To be. Yes, ahí está, perfecto. Esa es mi clase, recuerdan todo lo que cubrimos. Ver to be, solo si está el verbo to be. Se ubica sujeto, verbo to be, to be, and then the adverb of frequency. He is always late to work. Siempre llega tarde. Ahí está el orden. Miren, subject, verb to be, and after the verb to be, we have the adverb of frequency. Ahí está la estructura. Preguntas de esto que acabamos de ver. Questions. No. Ok, vamos a la práctica entonces. Here we go. What are you going to do? If you see, we are going to move on to this exercise. Your turn. ¿Qué van a hacer? It says, complete. A list of your activities you do in a regular week. Letter B. Then write the activities next to the word that best describes how often you do those activities. Van a expresar frecuencia. ¿Qué actividades hacen? En la semana, no específicamente en el trabajo. Podría ser en el trabajo, at work. O podríamos también agregarle cosas que hacemos in between. Mientras voy al trabajo, mientras salgo del trabajo, al llegar a casa. What is the frequency that you need to express? Always. Offend. Sometimes. Hardly ever. And never. ¿Cuál es la única oración negativa que va a resultar clase? La única negativa. ¿Cuál creen que es? Never. 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 Exactly. Because it's an advert of frequency that is expressing a negative meaning. I never get late to work. Nunca llego tarde. No es que esté redactada en negativo, sino que expresa. La idea es expresar algo que no sucede. Algo que no es rutinario, que no pasa con frecuencia. Ok, chicos. Vamos a estar aquí en la sala principal. Les doy cinco minutos. Five minutes to complete. 
bueno, siempre se ocupa un más de cinco, pero aquí voy a estar. Teacher, como digo eso, teacher, para apoyarles con vocabulario, ¿sí? Por eso nos quedamos aquí en la sala. Five minutes, les pongo el cronómetro, ¿ok? Open your book and try to remember about the activities you do in a regular week. ¿Qué cosas hacen en una semana? Eso uh -huh. vamos a hacer ahorita. That's it. Is it clear what we need to do? Yes, quedó claro la actividad. Yes. Muy bien. Aquí está. Vamos, cinco minutos empiezan ahorita. Let's go. There you go. Five minutes. Cinco minutos. Hagamos, son cinco oraciones expresando frecuencia. There you go. Okay. There you go. Eran cuatro minutos. Four. Okay, tres minutos. Mm. <laughs> Ok, dos minutos. There we go. Teacher, ¿qué significa la palabra hardly ever? Hardly ever. Hardly ever. Si se fija la, la frecuencia, ¿ah? es un 5%. Casi Thank nunca, you. casi nunca. Hardly, casi nunca. That's it. Hardly ever. Mm -hmm. Yo casi nunca. That's it. Yeah.
All right. Come on, do you need some extra time? Yes. Um, because I can give you some extra minutes. Don't worry. No vamos corriendo. Tomen su tiempo, pero quiero saber cómo van. Harley ever casi nunca dijo, ¿verdad? Exactly, yes. Casi nunca. Ay, qué ver. Vaya. Vamos a ir chequeando algunos que ya terminaron, ¿ok? That's it. Who can tell me his or her examples by using the first one? Sería always, always. Expresemos frecuencia, always, clase. I always drink coffee in the morning. Perfect. Buena redacción. I always drink coffee in the morning. Any other? I, I always. always... Mm -hmm. Sorry. Okay. <laughs> I always awake very early. One more time. I always. Awake. Ah, muy bien. Very early. Fíjense que existe awake en wake up. Podemos usar ambas. Wake up. Always, wake el up. verbo. Wake. wake up, very early. Me despierto, es el verbo despertarme. O yo estoy despierta. Miren, acá wake ocupamos up. el verbo to be. I am always awake. Awake, estoy despierto. Very early. No sé cuál quiere expresar, pero sí. La primera, number one. Ah, muy bien. I am always awake. Siempre estoy despierta muy temprano. That's it. Siguiente, next one. I always wash dishes. When? What time do you wash the dishes? I always wash dishes. Mm -hmm. Siempre lavo los trastos. Okay. You yes. Wash the dishes. That's it. A great example. Any other? Um, mm -hmm. I always take a shower before go to my work. Okay. That's it. I always take a shower before I go to my work. Excellent. Uh, bring some other examples, los demás. Para que revisen, teacher, ¿está bien? ¿Me equivoqué? ¿No? ¿Está, está mal? ¿Cómo corregimos? That's it. Ahí está. Any other? I always feed my dogs. Yes, Leslie, great oh. job. Adilson, go please. Ah. I always? I am always ready. I am always ready. Ah, si se fijan, lo ocupó el verbo to be. Perfecto. Yo siempre estoy listo. I am always ready. Always Hola, ready. Teacher, I always go to work on the bus. Always go to work. ¿Cómo fue go la última work. parte? Go to work. On the bus. On the bus. Ajá, ok. Pero acá, vean la diferencia. On the bus. On the bus. Casi nosotros decimos on the bus, subido en el bus. No, en, en bus. Bye, y le quitamos eso. Bye, bus. Y aquí daría ajá, la intención de que ese es el medio de transporte que hubo. Bye, bus. Si me voy caminando. By walking. Si me voy en carro. By car. Bye, bye, bye. Bye, bye bus. My bus. By walking, bus. by work. Mm -hmm. ¿Qué otra? Vamos, traigan sus ejemplos. Bring your examples. 
I always go I, to the gym in the morning. Okay, yes. I always go to the gym in the morning. Great. Any bad. other? Um, I always get up at 3.30 a.m. I always get up at 6.30 a.m. Vaya, tal vez ahí corrección. ¿Será que todos los días exactamente a las 6.30 me levanto? 6.29, no, todavía dormida. 6.30, despierta. Mm -hmm. No, ¿verdad? Three. Tengamos no. cuidado con las afirmaciones. Yo siempre. I awake, I awake, three. Um... Miren. I awake. Pongamos esto, ¿no? Eh, a esto voy. Este es el... No, alrededor. es que siempre me... O sea, really? me, despier me despierto 3.15 y me levanto 3.30 todos los ¿Tres? días. ¿Tres o seis? No, dije tres. Three. Really? Three. Ok. Vaya, wow. pongamos otra vez. I always... Wake. Me despierto a las 3:15. Me dijo pero la intención era esta. Mire, eh, Janis, que me, me despierto alrededor o oh, es bien puntual. 3:15 suena de alarma. Me despierto, sí, ¿Verdad? sí, sí, va a Pero es que la, en sí la oración era get up. A la hora que me levanto, no a la hora que me despierto. Muy bien, entonces cambiemos. Ajá. Pero I ocupe, ocupe eso. Sí. Around. I always get up. Ah. Around, mm. alrededor de las 3.15, porque no es una hora exacta. No, really. Es imposible que suceda exactamente a la misma hora siempre. A menos que sea en serio, demasiado, demasiado puntual. Puedo ocupar una hora exacta, alrededor de las 3.15. That's it. You don't understand me. Okay, go please. <laughs> Otra vez hasta que lo captemos. Dígame. Uh, mm -hmm. I say, get up, get up. 3.30. Ah, always. You always. Esta is my rule. Ya. Yeah? Mm, muy bien. So let's leave it like that. How about now, Janice? Hmm. Yeah, is it okay now? Yes, yes. <laughs> yes, teacher, that's Thank excellent. You. Great job. Yes. Any other? Yes. Right, cambiamos. Always. Ya escuché muy buenas oraciones de always. Often. ¿Qué hacen? Vean acá, equivale al often 70% of the time. Give me your examples, please. Go ahead. Often. I often check my social media every day. Okay, I like that one. Any other? I often clean my shoes and prepare my clothes on Sundays. Okay, great example. Any other? I often sleep late. All right, great example. I often prefer. I often, uh -huh, go please. Yes, Jennifer. I ahead. often listen to music in the work. Oh, really? Okay. At work, at work. Sería la corrección. At work. By always and often. ¿Qué van a hacer ahorita? You're still missing sometimes, hardly ever, and never. Compartan esa información con los compañeros. ¿Qué? Lo mismo, voy a estar escuchándolos. Here we go. Bye. Oh, no. Veamos aquí, creo que nos falló un poquito el internet. Let's wait.
Sabe? Ahí viene, ahí viene. And sometimes, okay. The next? Okay, I'm sometimes. so sorry. I'm back. Empezó la lluvia por acá, creo que eso fue el inconveniente. Let's go. Groups of four. El grupo de cuatro terminen con los ejemplos. Claro, si quieren agregar always and often con su grupo, háganlo. Voy a estar escuchando y ayudándoles a corregir si es necesario. Go, please. Speak in time. There we go. Do it. All right, there you go, there you go. You can do it. Go and talk to your friends, please. Okay, excellent. Okay, bueno, vamos con los ejemplos. Okay, bye. I sometimes eat pupusas in the weekend. ¿Vas a terminar las cinco o, o vamos a una, una, una por no, una? No, una cinco? y una. Ajá, una y una. Ah, ok. Uh, ok, entonces, I sometimes eat my breakfast. Eh, Nubia, ¿te tienes la tuya? No. ¿No yet? No, todavía no. Ok. Gilbert. I sometimes go to the bar. Ok. Ahora empezamos con Hardly Ever. Go ahead. Jennifer. Okay. I hardly ever buy a snacks. Yes. It's almost the same me. So I write, I hardly ever buy garbage food. <laughs> um, Nubia, ¿tú tienes tu todavía? ¿No has terminado las tuyas? No, pero lo voy a decir. Para ver, para que me corrija. Ok. Ay, son tan... Dale, 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 ¿Cómo? dale, dale. <risa> I sometimes I am like for work. <risa> ok. Está bien. And... Can you repeat that, Nubia? Okay. I sometimes... Hola. Creo que no la escuché, novia. Vamos, otra vez, repítala, por favor. I sometimes. I sometimes. I am like last for work. Last. 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 O oh, late, de tarde. Late, creería. Ay, que eso quiero captar. <risa> Sí. Algunas veces llego tarde o estoy tarde en el trabajo. Sí. Ah, sí. I sometimes get, get late, get late to work. Ok, get late to work. Ah, y escuché por ahí garbage food. Cambiémosla. Llamémosle junk, junk food. Vean el chat. Junk, junk, junk food. Ok. Junk food. Sí, ahí está. Yes. Garbage es muy literal okay. de basura. Así que no. Junk yeah, okay. food. Okay. Sería comida tomada de la basura. No, es junk food. No saludable. Le llamamos también basura. Oh, um, Let's and the last one using I never. Jennifer. I often porque lo tenía do homework no, no es así, tareas. Homework with my daughter. 
with my ajá. Uh -huh. Ajá, eso era verdad. Está bien así. The statement. Can you repeat that, please? So I want I want to listen to that one. Um, is I often do homework with my daughters. No, daughters. Yes. Daughters. Yes. That's all right. Great example. Perfect. Mm. Yes. Emma. Leslie. Okay. Leslie. <laughs> Eh, la cinco es I always read my dogs I often check the social media at night I sometimes choose my clothes for the next day I hardly ever spend the time playing video games and I never get too late to work Ooh. Bless me Great job, excellent. Vaya, sigan apoyándonos. Los voy a estar escuchando, ¿ok? Ya voy a regresar. Great job. Thank you. I early ever train great tea. Okay. Mm -hmm. I never eat dinner after nine at night. Yo nunca ceno después de las nueve de la noche. Mm -hmm. I never eat dinner after nine at night. Mm -hmm. Nueve treinta. Yes, nine half. No, dice, dice, I never eat dinner. dinner That's okay. After after, after, after night, at night. Yo nunca ceno después de las nueve de la noche. Ah, so dejémoslo entonces after night. After nine, night. no, nine p.m. Nueve de la noche, nine p.m. Nine p.m. Yes. After nine p.m. After nine p.m. Yes. Ah, okay, teacher, una, una consulta, uh, one vale. question. Eh, en yes. never, yes, es que íbamos a hacer negativa la pregunta o cómo? Es que no, yo me confundí. No negativo, sino que el sentido de la oración es negativa, algo que yo no hago. I never drink coffee, ah, yo pero... nunca. Always. Tomo dinero. Pero, dinero, pero no, puedo, no, no debo usar don, ¿verdad? No, no, don. no. No, porque ah, okay. never es una expresión en negativo. No podemos tener dos negaciones conjuntas en una oración. Never ah. hace ya ese rol. Sí, lo Yo convierte en negativo. Vaya, ¿cómo? Redactémosla correctamente, sí. entonces, Carlos. ¿Cómo la había puesto? Sí. I don't never take the fuss in the house. Ah, no. Entonces, I never. Con que diga never, never, yo nunca. Sí, exactly. Ah, ok. Thank you, teacher. ¿Quién sigue? Kenia. Good night. Pero eh, yo sigo. Sí. Ah, perdón. Entonces, Lucía, ¿verdad? Yes. Verónica. I always... Study in the night at eight o'clock. I often clean the desk in my work. I sometimes listen to music in the office. Um, I hardly ever cooking in the morning. I never drive to my universe. Yo lo voy a repetir en las mías porque quiero que el teacher escuche a ver si sí están bien. Ya, que me recordó. Okay. 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 I always go to work by bus. Esa me la corrigió. La segunda sería: I often do the dishes. 
No sé si salió así. Do the dishes. Yes. La, ter la tercera es I sometimes make the bed. Make the bed, perdón. Yes. Eh, una cuarta es Ajá, I hardly ever la, do la, the la, grocery la, shopping. Ok, yes. Y, y la última la de I never take breakfast in the house. Yeah, that's ok. Perfect. Okay. Very no good sé job. si Eric quiere decirle también a la dicha. Ok, ya yeah, Eric, go please. Okay. Um, I always drive to my work. Okay. I, I often cook my food for the week. Okay. I sometimes use my computer. Yes, that's okay. I, I rarely play soccer. Oh, interesting. Yes. Yes. Y la última, I never have problems with my co-workers. Okay, yeah, that's correct. Hey, you did a great job. Qué buenas oraciones crearon, chicos. Me parece muy bien. ¿Sí? Thank you. Bueno, vamos. Si ya finalizaron, you can go back to the main room. Okay? Do it. Okay, teacher. Yeah. Thank you. You're welcome. ¿Quiere? Podemos ir uno por uno. O sea, yo digo el de Always, después usted, después Yanni, después Carlina, y después ah, nos okay, pasamos. Okay. Y así. Ah, ok, ok, ok. Demo. Ok. Comienzo. I always awake very early. Ok. Yanni. Yanni. Sería la, la siguiente. No, la de no, Always. Siempre, siempre la de Always. Siempre. Ah, ok. I always get up at 3, 3 a.m. Okay. Um, I always take a shower before go to my work. Uh, I always check my emails and social network. Okay. Uh, now. Maximiliano. Maximiliano. I always drive to work. Yes. Okay. Karina. I always go work by bus. Exactly. Okay. Vamos con Open. I keep late. Next. That's okay. Yeah, I need yeah. <laughs> Yanis. Ah, uh, uh, sorry. Sentencia. <laughs> 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 no, 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 no. Uh, sería de often. Often. Okay. I eat bread in breakfast often. Um, Pero I que often... siempre agreguele, excuse me, que siempre hay no. que agregarle often antes. Yo se lo agregó al final. Ya. Mm. Yeah, I bueno, often... yo según lo entendí en otro lado, yo um, siempre ando buscando y todo, no necesariamente, pero igual que le vamos a preguntar okay. a ella, a ver qué dice. A la ticha. Ahí está. Ah, ocupo el verbo to be. ¿Yo? Ajá. No. Ah, ok. Bueno. Next. Uh, Ahí me toca. Ah, no. A Roberto no. le toca. <laughs> yes. I often clean my shoes and prepare my clothes on Sundays. I often go... Yo lo había puesto nada más late, pero como estábamos viendo que, que tenía que ver el, ir el, el, ¿cómo se llama? El verbo. Entonces le puse, I often go out late for work because of traffic. Okay. Ah, es que creo que lo podemos preguntar ahorita a la teacher, la, la oración anterior también. Teacher, what question? Get out, right? Get out of work. Salgo tarde del trabajo. 
¿Ya? ¿No? No. Es que es en, en la oración, en la oración de Yanis. Ah, bueno, también hay, también hay. La, Ajá, la mía la es, a veces Yanis, llego tarde a trabajo por el tráfico. Ah, llego tarde. Uh -huh. I always get late to work because oh. of traffic. Okay, go and check the chat. I always, no, not always, or sometimes. Bueno, ahí cambia la frecuencia, don't worry. Ajá, sí. Mm -hmm. Any other? Lo de Yanis era la que vamos okay. a Okay. Ajá. En el, que, en el caso de, del adverbio open, es necesario que siempre vaya al inicio. Sí, esa es la regla para eso. A menos que esté ocupando el verbo to be, Iría sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia, en este caso often. Si no, eh, lo pone después del sujeto. I often. Así mm, se. Porque fíjese que en, en otros, así consultas, porque yo siempre hago consultas y Perfecto. cosas hacia aparte y anoto y todo. Entonces, eh, fíjese que hay lo veía sí a veces al principio o a veces al final entonces vaya, por ejemplo por decir vaya, digamos si quería decir yo, yo pan a menudo I eat bread I eat, I eat bread often entonces mmm, algo así lo, lo lo habían entonces no sé si en, entonces esta ese orden no sería correcto o ese, como le quisiera decir, esa forma de usarla no sería correcta. Not really. Eh, often, no, ese no. Mire, el que siempre se puede poner al inicio, sí, es sometimes, ese sí, ya. Hay otros frequently, pero no lo tenemos en la... En la lista, por eso no se los mencioné. Generally, normally, occasionally. Pero el que siempre va al inicio, sometimes. Often no está en esa lista. It's not there. Ajá, y usted me preguntaba por eso, ¿verdad? Often. Así que ese sí es no que puede por... ir. Uh -huh. no puede... Ni al inicio ni al final, no. Siempre se va a poner después del sujeto. Ni al inicio ni al final. No, no, no. Si no, tendría, eh, sería bien raro el significado. ¿Sí? No tiene como mucha coherencia, ¿verdad? Lo que tamo, estamos tratando de expresar. O sea que en el caso de mi oración, tendría uh -huh. que poner I often eat. Exactamente. Porque ahí expresa la frecuencia. Ah, ok. Uh -huh. Sí, porque ajá, algo, así me, me había confundido un, un poco por, por no, lo que ya menciono. Es eh, bueno aclarar, sabe esa duda. Muy bueno y, preguntar. Y, sí. y no es que le queme la pata, sino que, no. <risa> que a mí me gusta averiguar así. Ya, en al, otros... contrario, <risa> al contrario, es bueno de que usted eh, compare la información. He visto esta, teacher, ¿qué opina usted o qué sabe usted sobre esto? No siempre, o sea, en mi caso voy a decir, yo siempre tengo el 100% de la razón. No, muchas veces ustedes hacen que ese conocimiento que adquirí hace bastante se mueva, que yo vaya y me vuelva a preguntar, ¿qué pasa acá? ¿Será que se ha actualizado esa información? Y por eso la busco en el momento y les traigo la respuesta pues correcta. Pero en ese caso sí, Janice, ahí sí estoy segurísima que often no puede ir al final ni en medio de la oración siempre va después de del el sujeto. sujeto ahí está oh, okay. Yes. Okay. muy Thank bien you. you're welcome vamos al grupo principal let's go back great job guys okay let's come back let's bring your classmates back qué tal les fue la actividad do you have time to read this the sentences with your classmates. Adilson me pedía ayuda, no logramos entrar a la sala 2. 
questions about this, please. Okay, before we continue with the next topic, let's go and check the platform. The tareas teníamos in section number one. Let me see. Remember homework number one, ya lo hicimos, en, no recuerdo qué clase en sí, pero lo hicimos juntos, homework number one. It is, number one. Yes. Quiero ver. Sí, esta era. Veíamos el uso del simple present, oraciones afirmativas solamente, con tercera persona. Y el resto de pronombres, I, you, we, and they, he, she, it. Eso es lo que hacíamos, ¿ok? Tenemos la homework number two. En este caso, let me see. Ok, just give me a moment. It's right here. Expressing... Frequency, in this case, by using time expressions. También lo vimos, complementamos el ejercicio. Así que todos deberíamos tener la 1 y 2, tarea 1 y 2 completas. La 3, revisemos de qué se trata. Instructions, fill in the blanks with how much or how many. ¿Cómo identificamos entonces? How much and how many. ¿Se acuerdan qué necesito saber o identificar? How many is countable. Uh, yes, and how, how much, much is uncountable. It's not countable. That's it. Can we count parks? One park, two parks, three parks. Can we count parks? How much? Yes, we can. ¿Podemos contar los parques? ¿Podemos contar los parques en tu ciudad? Yes. No. How many? Yes, it's so many. Vamos, vamos. How many? We can count the park. We cannot count. Pensemos en su ciudad. Piensen en su colonia, ciudad. Okay. Can you count the parks? that you have right there? In my case, I think, yes. Because in my the, case, yes. Mm -hmm. Yes, Jose Roberto? We, in my case, uh, where I live, where um, you live? have uh, four parks. <laughs> okay. So you can count the parks. Yes. So in this case, yes, this is a countable noun. Si se puede contar. So, how... Many. many, how many? Number two, aquí está el nombre contable, no contable, time. Can we count time? No, that's not easy to count. No, lo podemos contar. ¿Qué podemos contar entonces? Está hablando de tiempo. The minutes, the minutes, exactly. the seconds. minutes, seconds, and that's in hours. Entonces, no contable. How, how much? How much? How much time do you need? Pollution. Do you know the meaning of this? What is pollution? Contamination. Contamination. How much, how many pollution is there how in Salvador? Exactamente. How much? How much? How much? Co workers do you have? Can you count co-workers or not? How yes. many? Yes. How many? One co-worker, two co-workers, three co-workers. Siempre hagan ese ejercicio. Si lo puedo contar, es que many. es obviamente how many, contable. Number five, money. Do you need to buy a house? How much? How much? How much money? How much? Exactly. I need money. I need money. How much money do you need? Give me one dollar. 
Hey, ¿Qué respuesta ocuparíamos acá? How much money do you need to buy a house? Any idea? I need a much. one million one. One million dollars. One million dollars, yeah. Dollars. Yeah, right. Sería suficiente. One million dollars. How about the rest? ¿Y los demás? How much money do you need to buy a house? How many? Porque how, how many, Kenya, me interesa saber how many. Yes, why? Uh, I think how much? Este, porque I está think. hablando de dinero y se puede, el dinero se puede contar. ¿Será que podemos contar el dinero? No, pizza, no. Y... Si dijera una Hoy, no, cantidad en específico, sí. Bills. Ahí está. Hoy. Dinero, cuando dinero o esta palabra se convierte en una categoría, no se puede contar. Dinero. Puedo can contar cantidades en específicos que incluyen obviamente... Eh, dólares y los centavos también, that's it así que no, aquí Kenia si sería how much y ven, hicimos incluso un ejercicio solo de how much how much para preguntar información financiera what do you think about this one, exercise number four, homework number four el uso de auxiliares Mario like working on Saturdays What is the correct auxiliary that we use for the third person? Mario, don't. Doesn't. 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 Great pronunciation. Doesn't. Doesn't. My friend. Don't. 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 Ah, I escuché doesn't. Sustituyamos my friends por oh, pronombres. Oh, my friends. Es que yo lo vi en singular y es plural. Ah, es plural. Sería, Ellos, sí, sería. entonces, exactamente. En this case. Uh -huh. Sería don't. Don't. Siempre hagan lo mismo. Eliminen categorías que no les funcionan. Doesn't. Ah, solo tengo. Este está incompleto. No me funciona. El único que me queda disponible es this one. Don't. Para cualquier tipo de examen, evaluación, siempre hagan eso. Eliminen las que ustedes saben que no, no me funciona. Julio en Pedro. Don't write. Don't write. Don't write. Because it's negative, we need to use an auxiliary. My sister. Doesn't have. Doesn't, doesn't have. have. Doesn't have a car. My father and I. Don't play. Don't play. Don't play soccer. That's it. Very simple. That's all right. 20 of 20. Nos queda esta. Easy. Incluye acá si se fijan ya de todo un poco. Adverse of frequency, incluye la tercera persona, oraciones afirmativas, interrogativas, aquí ya se combina todo. Vamos, my mother always cooks. Cooks. ¿Qué es esta? Yes. No. Cooks. Three. 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 Cooks. 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 Yes. Cooks. Cooks for me. Oh, that's so cute. My mother always cook, cooks for me. My friend Irene drinks chocolate. It's a negative statement. Yes. Doesn't? Doesn't. Doesn't. Doesn't drink chocolate. How much? Do you want? Do you want? Do you want? How much do you want? I going out on Friday. I like, I like, I like going out on Friday. My sister's friends, revisen aquí el, el sujeto, sister. My sister friend. Don't, don't. Don't. Perfecto, los amigos de mi hermana. Mm -hmm. Ahí está, revisemos qué tal nos fue. Perfect. Y esas son todas, ¿verdad? Yes. Tenemos excusas, no excuses, cuando necesito esas oraciones, no, no oraciones, ejercicios se muestren en plataforma. 
eh, mañana, más tardar mañana. Acuérdense que cada cinco clases. Aquí no es cada viernes, not really. Es cada cinco clases finalizamos una unidad. Y esta es la clase cinco. Preguntas, questions. ¿No? Vale, vamos a terminar entonces con con el repaso. Revisemos qué nos corresponde para finalizar. Ok, we still have a conversation that we haven't practiced. Ayer les mencionaba esa. Take a look at the conversation. Ok, I'm going to be reading this conversation. Ahí está. Si se fijan, es un repaso. I will be able to talk about financial information and work perks. ¿De qué mm -hmm. se trata el objetivo? Cuando dice work perks, ¿a qué mm -hmm. se refiere eso? ¿Qué será eso? Work perks. Habilidad de trabajo. ¿Mm? Habilidad de trabajo. ¿Habilidades? De trabajo. No, no, really, no. no son habilidades, no, no, no. Aprendamos esa nueva palabra, work perk. Puede ser en plural o singular. Work perk, work perk. ¿Qué es habilidad o porque le beneficios de trabajo? Perks. Beneficios. Por ejemplo, ¿qué beneficios tienen ustedes en su trabajo? Los de ley, ¿cuáles son? AFP y seguro. Yes. Perfecto. Vacation. Ajá, vacaciones, vacation time. ¿Qué más? Extra. Ahora es extra, exactly, extra hours. Hay, ajá, hay algunos lugares que les dan una canasta básica incluso. Work perks, son beneficios laborales. Hay otros lugares. We have uh, four days uh, really? to take relax when you uh, when you stay uh, very stress stressful. What really? Did, yes. Did you get that class? Comprendieron lo que dijo Jennifer class? Did you get it? Yes. And you repeat that, yes. please, Jennifer. You get four days of. Uh, <laughs> Whenever, uh -huh. when 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 I uh, very stressful in my work, uh, yes. they have four days for to relaxing. So every time you yes. stretch out, you get four days. Come on, you're a, you're a manager, you're a manager, or boss, or, uh, you know. <laughs> no. No, it's all... Ok, ok. Pues le digo en español. No, no, no. Solo lo puedes tomar una vez al mes. Sería en general. But once a month, incluso si fueron uno al año, sería demasiado. Once a month. ¿Tú sos propietaria, hija? Sí, vamos. No, beneficio de la política de la empresa. Y es accionista, Jennifer. La accionista mayoritaria, ¿no? Sí, porque lo dice, me siento estresado. Siga trabajando. No, chicos, yo exacto, más trabajo me dan. Si yo el, me atrevo el, a decir esto, estoy trabajo estresada, tome más trabajo. Cada... Increíble, mire, qué bonito ese tipo de empresas que pues toman muy en serio esa parte, ¿verdad? La salud mandar mental. mandar mi currículum. Creo que todos vamos a realizar el currículum y vamos a ser compañeros de Jennifer, ¿verdad? No, oh, come on, eso no yo es yo no lo voy a de mi trabajo. Rosy es compañera de Jennifer. Ah, yes. ok, así que envíenle o a Jennifer o a Rosy su currículum, ok? Ahí está uh -huh. la tarea para okay. mañana. Ok, dicen, come on. Sí. Sé, que sé que necesitan jardineros ahí, así que voy. De lo que sea, nos vamos a ir a trabajar. Interesting, me parece interesante. Así que a eso se hace referencia a work. Perks, beneficios, beneficios laborales, ¿sí? That's it. Por ejemplo, la maternidad, ese es un work care. ¿Yes? Eh, a veces se extiende el plazo antes de que nazca el bebé. 
Hay lugares que dan el tiempo antes, no solo después de que nacen, sino antes, before, ¿qué? La lactancia también. Hay lugares en donde permiten que tengan a su hijo, a su bebé cerca. Son a nosotros nos dan un bono cada vez que cambiamos los lentes. Si compramos lentes, nos dan un bono. Ay, no, chicos, vamos a llorar. También le dan bono sí, por comprar lentes. Sí. Yo también. Yo también en el trabajo. Really? Estoy gestionando eso, a ver si me devuelven. No. El dinero. Sí. Uy, creo que elegí no. mala profesión yo. Yeah, yo también. Teachers, no, teachers solo tienen extra, extra work. No. No, igual en diciembre nos dan uno por, nos dan 30 dólares por cada año que tenemos de estar en la empresa. Uy, si tenés 10 años, vos ya te tenés 300. Uh -huh. Uy, uh. wow, imagine yeah, that I have, I already have 11 years in the same at work in the same place so I will get a lot of money but they yes. don't give me no extra nothing <laughs> nothing just esa, esa at least thank you <laughs> yeah like... right they do It's... care they care about people and that's it yeah, they care personal yeah that's it and this is the way that they, companies they... should should think about people right so let's see what we get right here we already have discussed about this one how many days a week do you work how much time do you have to complete your, your tasks at work Creo que esto depende. Revisemos sí. información, clase. how many days a week do you work tell me how many days a week Do you work? Um, in my case, maybe five or six days. Five or six five days. days. In your five case, days. five for, for a week. Okay, five days a week. Excellent. About you, Janice, how many days? Uh, yes, Carlos. And then Janice. Yes, Carlos. Uh, in my case, I, uh, I work uh, by 50, uh, five days. In the, in the week and oh, I work the 8 a.m. to 6 p.m. from 8 to 6 p.m. okay that's it five days from 8 to 6 p.m. interesting Janice what can you tell me about this how many days a week do you work um, um five Five days a week. I work five days oh. a week. Yes, I work on, oh, sorry. No, don't yes. be sorry. You did it great. Uh -huh. I work. I work five, uh, I work five Eight. days a week. Eight. Perfect. Um, to Monday, to Friday. Okay. Oh, okay, from Monday to Friday. Aquí está. Y esa es la expresión, no vayamos a confundirla. Trabajo cinco días a la semana. ¿Cómo se dice? I work five days um, a, a week. A week. Yeah. Vamos a decir a week. A la semana significa eso. Si le ponemos... Per week es por semana, pero no, a week. I work five days a week. Next question. Eric Isaac, how much time do you have to complete your tasks at work? How much time do you have? Vamos por esta, ¿ven? Eric. How much time do you have to complete your tasks at work? ¿Cómo responderíamos esa, Eric? Ok, no sé qué se nos hizo, Eric. Preguntémosle. What's the meaning? Ah, Talk. muy bien. What's the meaning? Si no la comprendo, teacher, can you give me an idea about this? Task. Task. Mm -hmm. Palabra nueva, task. 
¿Qué será un task? Pongamos un sinónimo. Task. Ayer veíamos esta, miren. Juris. Creo que en la conversación de ayer estaba. Let sí. me show you. Uh, yes. Entonces, ¿no ¿te acuerdan de esta? Yes, job, yes. Job, yes. ¿Qué era yes. esto? ¿A qué se, a qué se okay. refería esto? Tareas. Es una jury. Tareas. Entonces, task, tarea también. Duris es más que todo como responsabilidades. Tareas, literal. ¿Qué tareas hago? Tomo llamadas, escribo emails. I need to send reports. I need to visit clients. Esas son las tasks, tareas. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para completar tus tareas en el trabajo. How much time do you have? Thank you. Ok, excelente. ¿Quién me ayuda a responder esa? ¿Cuánto tiempo tiene? How much time do you have? Or it depends. Depende. It depends. I have, yes, I have uh -huh. eight. Two hours. Two hours, ok, wow. To do what? <laughs> Can you give me an example of a task? Un ejemplo de una tarea y el tiempo que necesitan. How much time do you need? Or do you have to complete your tasks? I need almost one hour. At least one hour, right? For example, yes. in my case, if I need to send reports, una actividad sería send reports. I have, no que necesito, tengo, I have at least, por lo menos, two hours. To send reports, I have at least, por lo menos, at least two hours. That's it. Ya vamos a desglosar ese contenido. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Creería que sería la última actividad. Se nos ve el tiempo volando. Who's this? And who's this? What can you tell me about these people? What is his name? Or what are their names? Ben. Ben and? Yes. And Jeff. Yeah. Jeff. Jeff. Yes. How are you are doing? You... How are you doing? Revisen, vamos a ir subrayando de una sola vez. Question, how are you doing? ¿Cómo responde? Jeff. I want to ask you. Well. well how well. are you doing? Well. Hay preguntas muy similares a estas. ¿Cómo respondo entonces esta? How are you doing? ¿A qué se refiere? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué, estás haciendo? ¿Qué, lo, ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No confundamos. How no. are you doing? And what are you doing? A eso, ya ven. Podemos confundirlas. Totalmente diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Haces, ajá. How are you doing? ¿Y este? You... ¿Y esta de abajo? ¿Qué estás haciendo? Así sería la diferencia. How are you doing? ¿Cómo estás? Es otra manera de preguntar. How are you? How are you? How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? How are you? Por eso es que responde, si se fijan, con un well. 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 Que aquí lanzó creo que dos preguntas de una sola vez. Por eso es que la yeah. respuesta se ve hasta la siguiente parte de la conversation. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well. I work five days a week, lo que les decía, por semana, a week. No decimos a week, on week, during the week, a week. And you, vean esa conversación. 
Sí, se complementan yes. los dos. No solo uno okay. escucha y responde. No es un interrogatorio. And you. Ah, that's great. I work four weekdays. And sometimes on Saturdays. Analicen esta información. Ben, ¿cuándo es que trabaja Ben? Four weekdays. What's that? Cuatro días a la semana. Ah, a cuatro ah, días. Por, día, por semana. Por mm, cuatro, vale, tengan ese cuidado. Por no cuatro dicen, semanas. No, ya, vamos, vamos, analicen. No es cuatro semanas, no es cuatro días a la semana, no. I cuatro work for días. Weekdays. I work for week. Weekdays. Es, es que hay four uh, weekdays, o sea, four cuatro week días de, de la semana. No. I work for Yo week. Cuatro cinco semana. días a la semana. Cuatro. No, 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 no. Cuatro Chicos. Días. I work for week. O sea, I, te trajo cuatro okay, semanas. Relax, amigo. relax. No nos frustremos. <risa> tengo weekdays entiendo, y tengo no entiendo, no entiendo. los weekends. Días de la semana yeah. y fines de semana. Entonces, de yeah. lunes a viernes de esos cinco días trabaja cuatro. Four. No pueden decirme cuatro días a la semana porque una semana incluye los fines de semana. Fines de semana. Ok. Cuatro días de la, de la semana. No de los fines de semana. Okay. From Monday to Friday. Cinco días de esos cinco trabaja cuatro. Puede ser que sea rotativo el horario, pero la obligación es trabajar cuatro. And sometimes on, on Saturdays. Saturday. Wow, on Saturdays. Casi todos trabajamos on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you, Do you work, work extra, extra hours? hours? Hours. And how much money do they pay for each extra hour? Yes. ¿Qué le encanta el interrogatorio a Jeff? ¿Ya vieron cuántas preguntas? <laughs> really? On Saturday, so you work extra hour in how much money? One, two, three, cuatro. Revisemos si responde a esas cuatro. Yes. I work extra hours when there is. Ah, eso me encanta. Creo que aplica para todos. ¿Cuándo es que trabaja? Horas extras. When there is. Too much work. Cuando hay mucho trabajo. Cuando hay mucho trabajo que hacer. Extra hours around. Que bien le pagan la hora extra. Y a ustedes, ¿será que les pagan 10? Alrededor de 10 dólares la hora extra. Yes. No. Ni me las pago. Ni me las pago. In my case, never pay me the extra hours. They never pay me the extra hours. extra. Yo por eso las seis me desconecto y adiós. <risa> exactly, that's a good strategy. Miren qué suerte tiene Jeff. No, es Ben. Extra hour is around 10 dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Miren esta expresión, me gusta. Absolutely. ¿Qué será eso? Absolutely. Absolutamente. Absolutamente. Ah, ¿Será que le aplicamos como absolutamente? Buscamos mm -hmm. un sinónimo más en español. Absolutamente. Es como correcto, o definitivo. Es una afirmación. Lo que está diciendo es correcto. Absolutely. That's it. Bueno, y contestó Mario. Nada ¿Qué que más? ¿Qué otra ver? palabra no reconocen? ¿Quieren que pongamos ejemplos? Probably. Yes. Or is this information clear? ¿Quedó claro? Or probably pronunciation. No. Ok, let's practice. Let's repeat after me. Repiten luego de mí. Jeff. How are you doing? Go, please. Yes. yes. How are you doing? How are you doing? I want to ask you. 
How many days a week do you work? I want to I want to use how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? That's great. That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturday. That's great. Hey, I work four weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Really? Really? Saturday? Do you work extra hours? How much money do they pay for each extra hour? No nos quedamos. Ah, yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Yes, yes. work yes. extra hours when there is, there is too much work, work to do. Each extra hour is around $10. $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? I see. I see. Well, 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 sometimes, sometimes there, is there is not, not much, much time. Right. 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 Absolutely. 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 Creo que la única palabra que escuché que le da problemas es hora. Sí, hora, oh. horas. ¿Cómo lo pronunciamos? Hour. Practiquemos eso. Hour, hours. Hour. Oh. 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 How to pronounce? Practique. Tal vez nos da alguna pista de cómo así. Ah, Perfecto. Hours. ¿Se escuchan? Hours. Exactamente así. Miren. A u a u. Al final no se Hours. 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 Ajá, hoy sí, suena perfectamente. Hours, se escuchaba por ahí, no. Ow. Hours. 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 Otra vez, once again, listen. Hours. 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 Ah, yo escucho hours, hours, a hours no, hours, 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 hours. Escriban la palabra en inglés y igual escriban la referencia de sonido a la par para que si se me olvide lo hago. Ya, y dígame. Um, sí. Um, so for o para decir entonces. Ajá. Maestro. Para que no, no haya. Back the possessive, el posesivo. How do we say nuestro? Bien. But, Let's compare. The, the pronunciation. The pronunciation, it can be very similar. Ahorita se la pongo, Janice. It can be similar, but not really, it's not the same. How to pronounce? Wait. Vamos a hacer algo. Translator, porque no me la dio acá en este. Here we go. What time is it, by the way? Ya casi finalizamos. Acá no me gusta porque solo da eh, el audio, no la pronunciación. Listen. R. R. Nada que ver. R. Our, ours, our, our, our. Es como que le quitemos la u incluso. Our, our, our. Sí, ve la diferencia. Solo como decirle algo alargando la o. 
Pongamos esta. Or hours. Or hours. Or hours. hours. Esta suena hours. como o, o, o es así. Y esta es un equivalente de a. A. Or hours. Or hours. hours. Sí, esa es la diferencia. Recuerden que las vocales no siempre suenan como en español. Un solo sonido en inglés. Hay muchas hours. variantes. Acá. Y incluso, si ven, es la misma secuencia, o en u, o en u. Pero, ¿qué hace que esto suene como a? La consonante que lleva antes. Or, hours, that's it. Cosas, solo es cuestión de pronunciación, sí, and that's it. No sé si quedó clara esa parte, is it clear? Yes. Ok, great. Good. Good. Clase, vamos entonces a darnos un, un break ahorita. Vamos a ver quién sigue en la English Class. Y creería que con esto daríamos por finalizada la section number one. Hay muchos ejercicios que no logramos cubrir todavía del libro. Creo que uno quedó una conversación pendiente. But don't worry, hay temas que se reciclan en la unidad 2, ahí lo vamos a tocar entonces. Unit number one, it's over. ¿Para cuándo van a re o completar los ejercicios de plataforma? Sardar mañana. ¿sí? That's it. Para enviar ya eh, la recopilación de notas. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present teacher. Carlos Roberto Regalaro Romero. Present teacher. Excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Eric Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Y Gilberto Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Present teacher. Okay, Janice, Jennifer, Elizabeth, Evora Santos. I'm here, teacher. Okay, Jose Adilson Vázquez García. Present teacher. Great, Jose Roberto Calderón Pacheco. Always here. All right, excellent. Jose Roberto Revelo Calderón. Present teacher. Okay, that's all right. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Excellent, Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excellent. Kenia Lisset Baraguna Hernández. Present teacher. Okay, Ken. It's not Baraguna, it's Barrera Hernández. Barrera, sí. Kenia, sí. Kevin Alexis Escobar Cruz. <laughs> Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present teacher. Perfect. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. All right. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present teacher. Ok, Maximiliano Nubia Esmeralda Jordan Flores. Present teacher. Excelente. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Excelente. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present teacher. Ok, en Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. Perfect. Ahí estamos, chicos. Clase. Ya ni recuerdo qué número es, pero ya estamos completos con ese tema. Number Class number five. five it's over. Chicos, si hay dudas, no olviden presentarlas en la clase también. O en el chat también ahí estamos pendientes de leerlo, ¿sí? Ok, let's stop here. Thank you so much for coming tonight. Let's continue tomorrow, ¿ok? Have a good night, class. Good night, everybody. Good night. 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 Good night.